Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, we will see the equivalence of CFG and PDA. So, if you look at the equivalence book, there are two parts. CFG to PDA conversion is one part, then PDA to CFG conversion is another part. So, we will see the first part. It is very easy to see. It is not easy to see. It is simple to see. In other words, we will convert CFG to PDA using empty stack அவ்வடியன் குடுத்திருப்பான். So empty stack நான் வண்டமண்டில் என்னா, last like நம்மாது நான் string accept பண்ணி முடிக்கும் போது என்று stack empty இருக்கும். Okay, இல்லை ரண்டே ரண்டு step தாம் வருந்து. First step என்னன் பார்த்தியினா, find set of terminals and variables. So எதலாம் குடுத்திருக்கிற grammarல வந்து terminalன் பார்க்கனும் எதலாம் variable அப்படின் கண்டு புடிச்சுகனும். கண்டு புடிச்சுதுக் கப்புரு என்ன பண்ணும் second stepல அப்படின் பாத்தியினா, for every variable. So, இங்கலாம் variable இருக்கும். Okay. So, for every variable, இப்பு exampleக்கு A ஒரு variable இருக்கு, என்னுடைப் production A gives me alpha அன் இருக்கும் சிக்குங்களே. அப்பனா, அதுவுடை transition function எப்படி எல்துவேனா, இப்படி எல்துவேன். alpha அப்படின் எல்து so இதுடு logically பார்த்தியே அம்டின்ன stackலாம் use பண்ணும் அவ்வளோ in-depth தெரிஞ்சுக்கும்டு necessityல் மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்கும்டாப் போது so for every variable a gives me alpha and production இருந்தா அதோட transition function அப்படி எல்தும் okay இதைய வந்து என் terminal இருக்கு so இருக்கிற ஒரு terminal இருக்கும் நான் transition function அப்படி எல்து del of q, a, a that is என்ன குறுக்கித இந்த A வந்த input குறுக்கிது, இந்த வந்த நம்ம top of stack குறுக்கிது வாலக்கம் போல, இங்கியும் இந்த ஏதாம். இது வந்த என்னுடை input குறுக்கிது, இது என்னுடை top of stack குறுக்கிது. அப்பா, input வந்த epsilon நான் இங்க சொல்டனா என்ன அருத்தோம் நான் input எது சிவ்டுப்பான்லாம் அப்படின் அருத்தோம். So, converting a CFG to PDA ले नम एन्न पन्नू उम्टी ना, main idea एन्न पाथी ना, the pushdown automata simulates the leftmost derivation. So, नम कुड़त्तिरुक्क context free grammar ओड़, leftmost derivation नम अप्लै पन्नी इते वंदो उम्टी ना, अंग एनक एन्न set of strings कड़क्यों दो, अद वंद left sentinel form अवडिन सोल्लू, so, अंद left sentinel form विच्छीट प्रीवियस स्लाइड ला पाता आधे रंग कुंजो वर्ड्स ला कुर्तर पाए, सो फर्स्ट टाइम नम्बर नोना पुश द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑनटू द स्टैक, ओके, सो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन नम्बर स्टैक ला पुश पने रो, मेन आना विषय इंडियन पाते ही ना इधा, ये स्टैक टॉप ओंदे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबला � BC, இப்படி நோர் production இருக்கு. அப்போம் உங்கள் என்ன சொல்லாம் இந்த second stepலனா, if stack top is leftmost variable. So, stack top வந்து ஒரு leftmost variable இருந்தா, then replace it by all its productions. அப்போம் இதை replace பண்ணே, அப்படினா, இதுடு value எனக்கு எப்படியாவுனா, A, B, C நாய்டும். Okay? So, A gives me B, C நா, அது நான் புஷ் பண்ணே, அப்படினா, எனக்கு இப்படியாயிடும். So, இது ரும்ப திரிஞ்சிக்கு வண்டு நேசசிட்டில் மேலோட்டமா திரிஞ்சியிட்டாப் போது. இதைய வந்து, என் stack top வந்து terminal symbol இருந்தத்துனா, அந்த terminal symbolும் என் input stringும் match ஆச்சினா, நான் அது போப்ப்பனியிரும். So, just இந்த இரண்டு போய்ன் நியாவோச்சு variables identify பண்ணும். variables நம்ப இப்படி identify பண்ணும் capital letters ல இருக்கும். so என்ன இருக்கு? i, e then என்ன identify பண்ணும்? terminals identify பண்ணும். so variable தவுரை என்னலா இருக்கும் எல்லாமே terminal. so a b then i already variable இருக்கு இந்த a முடிந்து b முடிந்து 0, 1 அதைக் கப்பிறு next line இனுக்குவாங்க. next line இந்த i variable இருக்கு, e variable இருக்கு, star, then e இருக்கு, e இருக்கு, then plus, then e already இருக்கு, then left bracket, e இருக்கு, right bracket. so left bracket, right bracket. so குடுத்திருக்கு context free grammarல, variable தவறு என்னலா இருக்கு, எல்லாமே terminal. okay, இப்போ first என்ன பண்ணும் அப்படியினா, second stepல variable ஓட transition கண்டப்படிக்கிலாம். 
ஸோ என் வேரியபிள்னா ஐ ஒன்று இ ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஐக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டெல் ஆஃப் கியூ எப்சலான் ஐ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் நம்ம எந்த வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மட்டும் இங்கே எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த லைக் இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் திரும்ப டிக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐயோட கொடுத்துருக்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ன என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஐ கிவ்ஸ் மீ ஏ அதை எப்படி எழுதணும்னா கியூ கமா ஏ அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஐ கிவ்ஸ் மீ பி ஸோ கியூ கமா பி நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஐ ஏ ஸோ கியூ கமா ஐ ஏ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஐ பி நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஐ ஜீரோ ஸோ கியூ கமா ஐ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஐ ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ஐ வேரியபிளோட ட்ரான்சேஷன்ஸ் இது எல்லாம் தான் இதே மாதிரி இ வேரியபிளுக்கு ஸோ டெல் ஆஃப் கியூ எப்சுலான் இ ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இ வேரியபிளுக்கு ஸோ இ வேரியபிளோட ப்ரொடக்ஷனில் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இ கிவ்ஸ் மீ ஐ ஸோ கியூ கமா ஐ நெக்ஸ்ட் கியூ கமா இ ஸ்டார் இ நெக்ஸ்ட் கியூ கமா இ ப்ளஸ் இ தென் லாஸ்ட்டாக கியூ கமா பிராக்கெட்குள்ளே இ இவ்வளோதான் இதோட டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து டெர்மினலோட டிரான்சிஷன் ஸோ டெர்மினலோட டிரான்சிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ டெர்மினலோட ஃபார்மேட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டெல் ஆஃப் ஸோ ஒரு ஒரு டெர்மினலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸோ கியூ ஏ ஏ இப்படி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தோம் இட் இஸ் நத்திங் பட் கியூ கமா எப்சலான் இதே மாதிரி டெல் ஆஃப் கியூ பிபி டெல் ஆஃப் கியூ ஜீரோ ஜீரோ டெல் ஆஃப் கியூ ஒன் ஒன் தென் வேற என்ன இருக்கு டெல் ஆஃப் கியூ ஸ்டார் ஸ்டார் தென் டெல் ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் தென் டெல் ஆஃப் கியூ லெஃப்ட் பிராக்கெட் லெஃப்ட் பிராக்கெட் தென் லாஸ்ட்டாக டெல் ஆஃப் கியூ ரைட் பிராக்கெட் ரைட் பிராக்கெட் இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூ கமா எப்ஸ்ல வந்தால் எல்லாத்துலேயும் திரும்ப தனித்தனியாக எழுதிடுங்க இல்லை ஒன்றா எழுதுறனா கூட எழுதுனா அது உங்கள் சௌரியம் ஸோ பிடிஏ பொறுத்த வரையும் கொடுத்துருக்க ஒன்டெக்ஸ் ஃப்ரீ கிராமரோட வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணும் டெர்னல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டா போதும் டயக்ராம் வரையணும் நெசசிட்டி இல்லை டயக்ராம் ஏன்னா திங்ஸ் இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நான் டயக்ராம் இல்லாமல் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்லேயும் டயக்ராம் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் லோக்கல் ஆத்தரில் படிக்கும் போது டயக்ராமோட இருக்குது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்துலாம் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இதே வீடியோவில் பார்த்துருவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க காண்டாக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணும் வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் வேரியபிள் என்ன இருக்குதுல எஸ் தான் ஒரே ஒரு வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் டெர்மினல் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ டெர்மினல் என்னென்ன ஸோ எஸ்ஸை தவிர இருக்கிற எல்லாம் ஜீரோ ஒன் எப்சலான் ஸோ மொத்தம் இதுதான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளோட டிரான்சிஷன் தட் இஸ் எஸ்ஸோட டிரான்சிஷன் எழுதணும் ஸோ டெல் ஆஃப் Q, கமா எப்சலான் கமா எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ கமா ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன எஸ் இது எஸ் கிவ்ஸ் மீ எஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் எஸ் ஜீரோ எஸ் இது ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன எஸ் ஜீரோ எஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் எஸ் தேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன கியூ கமா எஸ் ஒன் எஸ் ஜீரோ எஸ் ஜீரோ எஸ் தேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சா தென் லாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன கியூ கமா எப்சலான் நெக்ஸ்ட் எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் டெர்மினலோட டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டெர்மினல் என்னென்ன ஒன்று வந்து டெர்மினல் கியூ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ டெல் ஆஃப் கியூ கமா ஒன் கமா ஒன் தென் டெல் ஆஃப் கியூ கமா எப்ஸ்லான் கமா எப்ஸ்லான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ கியூ கமா எப்ஸ்லான் கியூ கமா எப்ஸ்லான் கியூ கமா எப்ஸ்லான் எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின் முடிஞ்சிச்சு தென் லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் டெர்மினல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குனா வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் வேரியபிள் என்னென்ன இருக்குது எஸ் கமா ஏ என்னோடய வேரியபிள் ஜீரோ கமா ஒன் வந்து என்னோட டெர்மினல் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வேரியபிளுக்கு டிரான்சிஷன் எழுதணும் ஸோ டெல் ஆஃப் கியூ கமா எப்ஸ்லான் கமா எஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஷன்னா கியூ கமா ஜீரோ ஏ ஏ மொத்தம் ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று
1s, third transition on the q, 0. This is a key, s is a Next terminal is a key. So, first is 0. So, del of q, 0, 0 is q, epsilon. Next, del of q, 1, 1 is nothing but q, epsilon. This is friends. CFG to PDA conversion. Next one the PDA to CFG conversion. That is the last part of the part. That is the last part of the part. Please like and share. Next video. Thanks. Bye.